ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് വായു വലിച്ചെടുക്കാനായി രൂപപ്പെടുത്തിയത് പക്ഷെ ചിലർ സിഗരറ്റിന്റെ പുക വലിച്ചു കയറ്റാൻ ലങ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു ശരാശരി പുകവലിക്കാരന്റെ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഓരോ വർഷവും അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കറ പുറത്തെടുത്താൽ അത് എത്രത്തോളമായിരിക്കും നിങ്ങളെ രോഗിയാക്കാൻ അത് മതി വലിയ രോഗി Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as BD, cigarettes, Kaini, Zarda etc. or their promotion in any manner. അമ്മുചേച്ചി എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചോ ഒന്ന് വേഗം ആവട്ടെ എന്റെ ഫീസിന്റെ കാര്യം കുട്ടിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പോണം അല്ലേ നാളേരം വിറ്റ പണം ചാണ്ടി ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല 
കിട്ടിയാ ഉടനെ എത്തിക്കാം അറിയാം എല്ലാം ശരിയാവും കുട്ടി വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ ഇതുകൂടെ ഒന്ന് വെച്ചോട്ടെ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുത്തിട്ട് മറന്ന് കളയല്ലേ എന്റെ കുട്ടിയെ അയ്യേ ഈ കടലാസിലോ അതൊരു കവറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കു അമ്മു തമ്പുരാരേ ആ രാമനോ ഇതാ വരണോ എന്താ രാമ കിട്ടിയോ എവിടെ കിട്ടാൻ അവിടെ വരെ പോയി തന്നെ മിച്ചം ഇനിയിപ്പോ നാളികരത്തിനൊന്നും തീരെ വിലയില്ല അത്ര അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ ഒന്നിനും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങുമ്പോ മാത്രമേ വിലയുള്ളൂ എന്നിട്ട് എന്തു പറഞ്ഞു ഒരു നൂറ് ഉറുപ്പ് പോലും തന്നില്ല പുരോഗമിച്ചിട്ടും നമ്മൾ മാത്രം തങ്ങനെ ഇപ്പൊ അങ്ങ് ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട എല്ലാം നേരെ അവനൊരു കാറുണ്ടാവും എവിടെ നാളെ പി എസ് സിയുടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് പഠിക്കായിരുന്നു നാല് മണി വരെ കൂർക്കമല്ല ഞാനങ്ങ് ഇല്ലത്ത് കേട്ടേക്കണു എന്തിനാ കാലത്തെ ഇങ്ങനെ നോണ് പറയണേ തമ്പുരാട്ടിക്കുട്ടിയോട് ഞാൻ കള്ളം പറയേ എന്തെങ്കിലും ഒരു സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തമ്പുരാട്ടിക്കുട്ടിയോട് മാത്രാ ഉവ്വ ഉവ്വ എന്തെങ്കിലും കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അത് പിന്നെ അല്ല ഇനി എന്നാ തിരിച്ചെന്നാ അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത ആഴ്ച മുക്കുവന്മാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെയാണ് ഈ തോട്ടി ഒന്നും മിണ്ടാരിക്കണം ഇവിടെ മൊത്തം കുറുക്കന്മാരുടെ സംഗീതമാണല്ലോ തേ ഒരാൾ അവിടെയും കിടന്ന് കൂവുന്നുണ്ട് ചമ്മി പോയില്ലേ ശ്രീകൃഷ്ണ <laughs> 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 എനിക്ക് തീരെ വിശ്വാസമില്ല മോനെ ഇനി നീ എന്താ ചെയ്യാത് കാണാലോ അങ്ങനെ വിട്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ
അമ്മൂ അമ്മൂ ലേശം വെള്ളം കൂടെ എടുക്ക അമ്മൂടില്ല ലേശം കഴിഞ്ഞ വരൂ ആ പോയ കാര്യം എന്തായി കിട്ടി പക്ഷേ ഉദ്ദേശിച്ചത്ര ഇല്ല എന്നാലും എത്രയുണ്ട് രണ്ടായിരം ഉലുവയുണ്ട് തേങ്ങയ്ക്കൊന്നും തീരെ വിലയില്ലാന്ന് കുട്ടിയുടെ ഫീസിന് തികയുമാവോ എന്റെ യാത്രയും ശരിയായില്ല നമ്മളും താഴ്ന്ന ജാതി ആയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആശ്വസിക്കായിരുന്നു സർക്കാരിന് നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ അറിയണോ എല്ലാ ഈശ്വര നിശ്ചയം പേര് തമ്പ്രാനായില്ലേ ശരണാഗത ഈ ഉണങ്ങിക്കരിഞ്ഞ മുരിങ്ങക്കാക്ക് തൊണ്ണൂറ് രൂപ കിലോക്ക് ഇതൊന്ന് ഹരിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം അയാളുടെ നാളെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറയണം ഫീസ് അടച്ചിട്ടില്ല സമയവും കഴിഞ്ഞിരിക്കണു കുട്ടി ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുക ഒരായിരധികം കൊടുക്കാൻ വെച്ചാൽ കഴിയണമില്ലല്ലോ എന്താ അപ്പൊ ചെയ്യ തമ്പരാൻ അതിന് വിഷമിക്കണ്ട അത് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും അപ്പോ വണ്ടിക്കൂലിയോ അതൊക്കെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് തമ്പരാന് ഞാൻ അവനെ നാളെ രാവിലെ പറഞ്ഞയച്ചോളാം ഈശ്വര അത് നോക്കത് കണക്ക് മാത്രല്ലോ കാശില്ലേ മറ്റു സമരങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ ആളുകൾക്ക് സമീപിക്കുക ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മാറുന്നത് പുരുഷൻ ആളൊന്നിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ സ്ത്രീ ആളൊന്നിന് അറുനൂറ് രൂപ എന്റെ പൊന്ന് ചേട്ടാ ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളുടെ വയറ്റിപ്പഴപ്പം കുട്ടിക്കരുത് ദേ വീതൊന്ന് പോണം എന്താണെന്ന് മരിച്ച കഴിച്ചു കാണേണ്ടവരെ കാണേണ്ട പോലെ കണ്ടാൽ എല്ലാ മംഗളം മനോരമ മാതൃഭൂമിക്കണേ ചേട്ടാ എന്റെ ഭഗവതി ഇയാളെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചേക്കണേ ഒരു മരണം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്ത മരണം അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് നാനൂറ്റമ്പത് കൂട്ടി ഇത്രയാവുന്ന എനിക്കറിയില്ലേ കണക്കും നോക്കാൻ അറിയില്ല എടാ ഒരു കോള് വരുന്നുണ്ട് ഇത്തിരി ബലം പിടിച്ചിരുന്നു വണ്ടി കുറച്ച് മാറ്റി കിട്ടോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇതാര് സി പി പിയുടെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയാ ജീവിച്ചു പോട്ടെ എന്റെ സഖാവേ അതെ വരുന്ന അഞ്ചാം തീയതി കളക്ട്രേറ്റ് മാർച്ച് അതിനൊരു അഞ്ഞൂറ് പേര് വേണം അഞ്ഞൂറ് പേര് അതെ ചേട്ടാ ആളെയൊക്കെ തരാം പക്ഷെ ആൾക്ക് ഒന്നിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരണം അഞ്ഞൂറ് കൂടുതൽ അഞ്ഞൂറ് ഒരു കൂടുതലുമല്ല പൊരി വെയിലത്ത് കിടന്ന് അധ്വാനിക്കുന്നതാ അതെ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ സമയമില്ല മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് തരും അഞ്ചാം തീയതി രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് അഡ്വാൻസ് വെച്ചിട്ട് പോയേട്ടാ അഡ്വാൻസ് വേണമല്ലേ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം വരുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആദ്യം കഴിഞ്ഞ ഹർത്താലിന് നാലഞ്ച് കൊടി ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അല്ല ഡാ ആ കൊടി എവിടെ പോയെന്നും അറിയാം എന്റെ ചേട്ടാ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്നതല്ലേ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും തന്നാ പോരെ അതെ ആ ശരി 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 മതി മതി നക്കി തിന്നല്ലേ പണ്ടാടം കൊണ്ടുവാ അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അഞ്ചാം തീയതി രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ രണ്ട് കുഞ്ഞാടുകൾ അഞ്ചാം തീയതി എന്ത് കല്യാണം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ആളെങ്കിലും വേണ്ടി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവർ ഇവിടെ പത്ത് പറ്റാലും പോലീസ് ഉള്ളതാ ഓഹോ ലാത്തി ചാർജ് താങ്ങാൻ ശേഷിയുള്ളവർ വേണേ ലാത്തി ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ റേറ്റ് വേണ്ടി വരും പിന്നെ മുട്ടയും പാല
അല്ല ചേട്ടന് ഇപ്പൊ ഏത് പാർട്ടിയില ഞാനിപ്പോ ഐ ടി സി ആണോ സ്ത്രീകൾ വേണം ഇരിക്കട്ടെ ഒരു അമ്പത് പേര് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോഹിനി ചേച്ചി വിളിച്ചാലോ മോഹിനി ചേച്ചി വിളിക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വാക്കു കൊടുത്തു പറഞ്ഞ പോലെ അഡ്വാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ കുടുംബശ്രീ വന്ന കാരണം സ്ത്രീകളെ കിട്ടാനാണ് പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നം എന്ത് പറ്റി എടാ നമ്മള് പരിപാടി കൊടുത്തു ഒറ്റ ദിവസമാണ് എവിടെ പനിയുള്ള എലികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പിടിക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു എലിപ്പനിയും ഡെങ്കിപ്പനിയും രാജ്യത്തു നിന്നും തുടച്ചു നീക്കുവാൻ മന്ത്രിസഭ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പനിയുള്ള എലികളെ ലഭിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ ആദിവാസികളിൽ ഞങ്ങൾ പരീക്ഷണം നടത്താമെന്ന് പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇതിനെ കോടതി നിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കാലം ഇങ്ങനെയായി പോയല്ലോ ആദിവാസികളാണെങ്കിലും അവരും മനുഷ്യരല്ലേ ഇതേതാ ഈ പിച്ചക്കാരൻ പിച്ചക്കാരൻ നിന്റെ അപ്പൻ ഇത് നമ്മുടെ ഭാരത ചേച്ചിടെ നീ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞാ മതി എന്റെ ഭാര്യയുടെ മേൽവിലാസം പറയേണ്ട അവൾക്ക് ഇത്തിരി സൗന്ദര്യം കൂടിപ്പോയി ഞങ്ങൾ തമ്മിലെ ചേർത്തിയാൽ ഈ നാട്ടില് പലവർക്കും കണ്ണുകടിയണ്ടറാ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ നല്ല കുളിരുണ്ട് ചുമയുണ്ട് ഒരു വീടി അതിശേരി ഇയാൾ എന്നും നമുക്ക് ഇട്ട് പണി തരുന്നതാണല്ലോ നമുക്ക് നീയാക്കിട്ട് പണി കൊടുത്താലോ നീ ധൈര്യട്ടി ചിന്നപ്പൻ ചേട്ടോ എന്തോ പനിയുണ്ടോ കൊണ്ടുപോലെ ശക്തമായ ചുമയുണ്ടോ അല്ല ഈ കവത്തിന് ചുമന്ന കളറുണ്ടാണ്ട് എന്താ ചെന്നപ്പ ചേട്ടാ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇവിടെ ഡോക്ടർക്ക് സുഖമില്ലാന്ന് അറിഞ്ഞു ഒന്ന് കാണാൻ വന്ന നടക്കാം അങ്ങോട്ട് പതുക്കെ നടക്കാം അങ്ങോട്ട് ആ സൂക്ഷിച്ച് കാല് തെറ്റിപ്പോവും ഏതായാലും നമ്മളിവിടെ വന്നല്ലേ നമുക്കേ അമ്പലത്തിൽ കയറി തൊഴുതിട്ട് പോകാം ഏ അമ്പലത്തിൽ പോണൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷേ ആണുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നിന്റെ ഒരു ശൃംഗാരം ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും മാറ്റിക്കോട്ടോ എനിക്ക് എന്റെ ശൃംഗാരം ഉള്ള എടി നിന്റെ പ്രായം നീ സൂക്ഷിക്കാൻ നിനക്ക് കൊള്ളാം എന്റെ പ്രായത്തിൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്റെ പ്രായം കുഴപ്പമല്ലേ മനസ്സിലായില്ലോ നടക്ക അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടല്ല ഇങ്ങോട്ടായി മനുഷ്യാ കുഴപ്പമില്ല എന്റെ ദേഹത്തേക്ക് വീണാലേ നാട്ടുകാർ പൊക്കേണ്ടി വരും ഇന്നെന്തായാലും രണ്ടുപേരും കൂടി പതിവില്ലാതെ അതെ ഞങ്ങൾക്ക് അമ്പലത്തിൽ ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി ഉണ്ടായിരുന്നു സന്താന ശരി അത് കൊള്ളാമല്ലോ അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിശേഷം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വിശേഷമൊക്കെ ഇങ്ങേർക്കാ എനിക്കെന്ത് വിശേഷം എന്റെ ഈ ശരീരത്തിൽ കാണുന്നത് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശേഷം അല്ലേ എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ വിശേഷം എന്തിനു കൊള്ള മനുഷ്യാ നിങ്ങളെ എന്റെ വിഷമം എനിക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ എത്ര നാളായി ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാൻ കൊതിക്കുന്നു ഇനി ജന്മം 
എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്റെ പാനു നീ ക്ഷമിക്ക് ഞാൻ ശ്രമിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ലോ അമ്പലത്തിന് മുന്നേ വെച്ച് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് എന്റെ ഭഗവാനെ ക്ഷമിക്കണേ അയ്യോ ചെറുപ്പക്കാരി പോയിട്ടുണ്ടായി പച്ചക്കറിക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വില അതോ എന്റെ മോനെ ഒന്നും പറയണ്ട അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോഴേ ഒരു അഞ്ചാറ് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയതാ അത്ര മാത്രമേ എനിക്കറിയത്തുള്ളൂ അല്ലെ ആർക്കെങ്കിലും മുൻവൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ നീ ഇവിടെ വരുന്നത് പുല്ലില് പിണ്ണാക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ പുല്ലില് പിണ്ണാക്ക് പശുവിന് പുല്ലും പിണ്ണാക്കും കൊടുക്കണ്ടേ അടുപ്പിരി തീ കത്തിക്കണ്ടേടോ ഒരു കുടുംബം നോക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടില്ലേ ദേ എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിപ്പിക്കരുത് ചേട്ടന്ന നോട്ടം കണ്ട ഞങ്ങളെന്ത് തെറ്റിയത് പോലെയാണല്ലോ എന്താ രാമ മരുന്ന് കിട്ടിയോ എത്ര സ്ഥലത്ത് നടന്നിട്ടാ തീ പിടിച്ച വിലയല്ലടത്തും ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത്തവണ പ്രഷറിനാ വരുന്നത് അടുത്ത ഇനി എന്തിനാണാവോ ഡോക്ടർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മരുന്ന് കഴിക്കണോന്ന് ഈ മരുന്നുകൾ അകത്തേക്ക് വെച്ചോളൂ ഡോക്ടർമാർക്ക് അതൊക്കെ പറയാം അതെ അതെ എന്നാ ഞാനങ്ങട് എന്റെ മോനും മോളും വന്നിട്ടുണ്ടേ പോയി വരിക കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഒരുപാട് കഴിക്കുക ശരി നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ശരിയാവരെ പതുക്കെ പോയാ മതി ഒരു ധൃതിയില്ല ചെന്നിട്ട് വിളിക്കണം ഈശ്വര അതായത് കരുണ അത്ഭുത ഹാസ്യ ശൃംഗാര വീര കരുണാത്ഭുത ഹാസ്യ ഇത് നവരസാഹ വല്ലോ മനസ്സിലായോ ഓ ഇന്ന് നാളെ വന്നോ എടിയേ രാവമ്മ ആ മരുന്ന് കരുതേടി രാവിലെ മുട്ട് തുടങ്ങി അവനെന്തേടി അവൻ ഭക്ഷണം അതിനൊരു കുറവും വരുത്തല്ല കൊടുക്കാ കൊടുക്കാ അച്ചൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പാഴ് വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് കുപ്പയിൽ ഇടണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാ ഞാൻ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പണയം വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദേഷ്യപ്പെടരുതെന്ന് അച്ഛൻ എപ്പോഴും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അച്ഛന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ മറ്റാരുടെ പേരാ പറയാ അതല്ലെങ്കിലും അവൻ പറയണ ശരിയല്ലേണ്ട ഇനി ഇവിടെ ശരിയാവില്ല ഞാൻ പോവാഴു തന്നെ വലിക്കണ്ട ഇതും കൂടി വലിച്ചു കേറ്റി 
എന്റെ ദൈവമേ മദ്യ നിരോധനത്തെ പറ്റി പറയുവാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യൻ നമ്മുടെ എല്ലാ ആരാധനായ നമ്മുടെ തമ്പുര ഇപ്പോൾ രണ്ടു വാക്ക് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം നമ്മുടെ നാട്ടുകാരോട് ഞാൻ നിത്യവും കാണുന്നവരോട് എന്ത് ഉപചാര വാക്കുകൾ അതുകൊണ്ട് അതൊഴിവാക്കി ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ കടക്കട്ടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ മദ്യപാനാസക്തി ഒരു ഇത്തിൽക്കണ്ണി പോലെ പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ് ഇതിനെതിരെ നമ്മൾ ശബ്ദമുയർത്തേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആറ്റുനോറ്റു വളർത്തിയ കുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് വളരെയേറെ പ്രതീക്ഷയോടെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന അച്ഛനമ്മമാർക്ക് മക്കൾ ഈ വിധം വഴിതെറ്റി പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന വിഷമം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ് ഈ മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടച്ചു മാറ്റുവാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഒരു രാജ്യസ്നേഹിയായ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കുറെ കുറേയേറെ പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ സാധിക്കണില്ല ക്ഷമിക്ക എല്ലാവർക്കും തിരുമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം കൊള്ളാം തൊഴുത്ത് പോലെയുണ്ട് ആ വല്ല തൊഴിൽ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ കൊട്ടേഷൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവിടെ ഓ ഇവിടെ എന്താ പരീക്ഷ ഉണ്ടോ കൊട്ടേഷൻ തിരുമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡിലെയും രണ്ടാം വാർഡിലെയും കാനശുദ്ധീകരണത്തിന് നിരദ്രദ്രവ്യം കെട്ടിവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോൺട്രാക്ടർമാരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു നിരദ്രദ്രവ്യോ അതെന്ത് പണ്ടാറാണാവോ ഏ ഓഹോ ഇവിടെ ചിമ്പാൻസിക്കും ജോലി കിട്ടുമോ സാറി നിരദ്രദ്രവ്യം നിരദ്രദ്രവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് മുഴുവൻ ഉറക്കിയ ശാപം കഷ്ടം നല്ല കഷണ്ടി ഈ നിരദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സാർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയില്ലേ അല്പം മാന്യത കാണിക്കണം മിസ്റ്റർ ഇവിടെ കഷട്ടി ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങു നീ ഇവിടെ ചോദിക്കാം സാർ ഈ നിരദ്രവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ സാർ മനസ്സിലായോ താൻ ഈ നാട്ടുകാരനല്ലേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒന്നും ഒളിച്ചു വെക്കാറില്ല ലോഡ് വരുമ്പോ എല്ലാവർക്കും തരും തനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെക്രട്ടറിയോട് പോയി ചോദിക്കും ലോഡോ ആ പോടോ ആ പോകേണ്ടോ ഇതാണ് ശരിക്കും സർക്കാർ ഓഫീസ് ഏ ഇത് സെക്രട്ടറി ആണോ ഡാഗിനിയമ്മയാണോ മാഡം മനസ്സിലായി അയാൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ അർഹതയുള്ളവർ അവരവരുടെ ബി പി എൽ കാർഡുമായി വന്നാൽ ലോഡ് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തരുന്നതാണ് ചോദിക്കാനല്ലേ സാറേ ഒരു സംശയം ഏതായാലും ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടും എന്നോട് തന്നെ നിന്റെ സംശയം ചോദിക്കാൻ തോന്നിയല്ലോ അതാണ് എന്താ നിന്റെ സംശയം പറഞ്ഞു തോലക്കണ പക്ഷേ ഈ നിരത് ദിവ്യം നിരത് ദിവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഈ നിരതദ്രവ്യം എന്ന വസ്തു കർണാടകയിലെ ഹുബ്ലിയിലും തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെങ്കൽപേട്ടിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം പദാർത്ഥമാണ് ഇതിന്റെ കൊതനാങ്കം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡാണെന്ന് രസതന്ത്രത്തിൽ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഇത് വെള്ളവുമായി ചേരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക തരം ലോഹ പദാർത്ഥമായി മാറുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും നിരതദ്രവ്യം ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പൂയൻകുട്ടിയിലും നെയ്യാരാമിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും സൂര്യനെല്ലിയിലും നിരതദ്രവ്യം ധാരാളമായി കുഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ല തനിക്ക് മാഷേ പരിപാടിയേ വേണ്ടത് വെച്ചു 
എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ അറിയണുണ്ട് ഉഴപ്പി നടക്ക നാലാളും അല്ലേ ഇപ്പോഴും കുട്ടികളാണെന്നാണോ വിചാരം അത് പിന്നെ ഞങ്ങള് ഒന്നും പറയണ്ട സർക്കാര് പണി കിട്ടില്ലാച്ചാലും സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തൂടെ ഏത് തൊഴിലിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു മഹത്വം ഉണ്ട് സർക്കാർ ജോലി മാത്രം കിട്ടും നിരീക്ഷിക്കുക നിങ്ങള് ഏ അതൊന്നുമല്ല പിന്നെന്താ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം വെറുതെ സമയം പാഴാക്കരുത് അച്ഛനമ്മമാർക്കൊരു ഭാരാവാൻ പാടില്ല ആൺകുട്ടികളാ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടികളും പണിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് തമ്പുരാനി താൻ അതിലും പടില്ലല്ലോ ചുംഭാൻ ചുരുക്കണ്ട പട്ടികളെ മേശില്ലാത്തോണ്ടാ നിങ്ങക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാച്ച ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം എന്റെ കുറച്ച് സ്ഥലം തരിശായി കിടക്കുന്നുണ്ടേ അതിൽ നാലു പേരും കൂടെ ഉത്സാഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യാലോ സർക്കാരും ബാങ്കും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സഹായം എന്താ അതൊന്ന് ആലോചിച്ചൂടെ ഇങ്ങടൊന്നും തരണമെന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജോലി അത് കിട്ടുമ്പോ കിട്ടട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇനി മുതൽ നാലാളും ഒത്തുചേരുമ്പോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിക്ക വരട്ടെ ശരി പോട്ടടോ ഓ എന്തേലും ഒന്ന് പറയാ ഈ മിണ്ടാമൂടി ആയിട്ട് നിക്കണം എന്താ എന്നാ അങ്ങനെ ആവട്ടെ ആ സന്തോഷായി ഒന്നില്ലാത്തവൻ ഇവനോടൊക്കെ ദൈവം ചോദിക്കും ആരോടാ ഞാനിതൊക്കെ പറയണേ ചിന്നപ്പൻ പഴയതുപോലെ അല്ല തമ്പുരാനെ പാലിന് കാശ് ഒത്തിരിയായി ഇനി കാശ് തന്നിട്ട് പാല് തരാന്ന് അത്രയ്ക്ക് കഷ്ടാതണ്ട കാര്യം ആട്ടെ ഈ പശുക്കച്ചോടൊക്കെ കടവും വിലയൊക്കെയായി ഒരു പശുവിന് വാങ്ങി ചത്തുപോയി കഷ്ടായി കാശായിട്ട് തരാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും എന്താ ചെയ്യാ ആ താൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ആ തൊഴുത്ത് നിൽക്കേണ്ട പശു ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ കാമധേനു അതിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുക ഓഹോ തനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഉറപ്പാ എന്നാലും അഴിച്ചോണ്ട് പോയിക്കൊള്ളുക വടിക്കണ്ട ഇനിയിപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ല തമ്പ്രാൻ നമുക്കിനി അത് മാത്രേ ഉള്ളൂ അയാളുടെ സ്ഥിതി ഇതിലും കഷ്ടാണേ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ അതിലെന്താ തെറ്റ് സാരില്ല ഓരോ മനുഷ്യരും ഓരോ രീതിയില്ല ഇക്കളിയാവുന്നേട്ടാ എനിക്കും ഞാൻ അന്ന് ഇട്ട് തന്ന കൂട്ടക്സ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ കാലിപ്പോ കണ്ട ഐശ്വര്യോയി പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ശോ ഞാൻ എന്റെ കാല് പിടിച്ചത് കണ്ട ഉറങ്ങുന്നവനെ ഉണർത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ ഉറക്കം നടിക്കുന്നവനെ അയ്യോ ഇത് ആര് തമ്പുരാന്റെ കാര്യത്തന കണ്ടില്ല കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്ക എടാ നന്ദി കെട്ട നായേ ഒരിറ്റു പാലിന് താൻ എന്റെ തമ്പുരാനോട് കണക്ക് പറഞ്ഞ് കാശ് ചോദിച്ചില്ലടോ പിന്നാക്ക് തവിട് കടയില് കടം തരണ്ടേ അതുകൊണ്ടാ അതേടാ ആ കടം വിട്ടാൽ തന്നെ ഞാൻ വന്നത് അപ്പൊ കൊറേ കാണും കണക്ക് ഞാനാണെങ്കിൽ കണക്കൊന്നും കൂട്ടിയിട്ടില്ല കൊണ്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് കിട്ടി ശരിക്കും കിട്ടി സന്തോഷായി 
നിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണം എന്റെ തമ്പുരാനാടാ കൊടുത്തു മാത്രം ശീലമുള്ള ആ മഹാനായ മനുഷ്യനോട് നീ കണക്ക് പറഞ്ഞില്ലടാ നായ ദ്രോഹി നീ മുടിഞ്ഞു പോകത്തുള്ളൂ പിച്ചക്കാരനെ പോലെ നീ വന്നു നിന്ന് കരഞ്ഞപ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കറവ പശുവിനെയാണ് നിനക്ക് പിടിച്ചു തന്നത് നിനക്ക് നിനക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാകത്തില്ല ദ്രോഹി എനിക്ക് മാസം കുളി തെറ്റിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അയ്യോ എനിക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇല്ല എന്നെ കൊണ്ട് മാറ്റിക്കാൻ തിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കുഞ്ഞാലി കുട്ടിക്കാടെ കടയിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് തൊഴിലില്ലാത്ത ഈ നാല് ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് തൊഴിലില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരെ കാണുമ്പോ എന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സമയമായിട്ടില്ല പാരമ്പര്യമായിട്ട് ആകെ കിട്ടിയ ഒരു പൈതൃകം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഞെട്ടല മാത്രവുമല്ല സംഘർഷ ഭരിതമായ ഞെട്ടൽ ഉളവാക്കുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു വ്യഞ്ചരിച്ച് ഈ ഞെട്ടലിൽ ഇപ്പോൾ നിമഞ്ചനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പോരൂന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പൈതബായി വാട്ടിസ്യൂറിനെയും പേര് പറഞ്ഞില്ല തോമി പട്ടിക്കിടാൻ പറ്റി പേരാട്ടിയുടെ വാപ്പ അല്ല മോന ഈ മോൻ തന്നെയല്ലേ നാളെ വാപ്പയാന്ന് ഹരി ഹരി ആ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി ഹരി ഗോവിന്ദൻ ടോമി എന്റെ നോവലിൽ ഇടാൻ പറ്റിയ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ ചേക്കെ കുന്നുംപുറം എന്റെ തൂലികാതാവിസ്റ്റ് ലേഖകൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ സഹതാപമാണ് സന്താപമാണ് സങ്കോചമാണ് ഒന്ന് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒന്നുമല്ലാതിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വെറും പത്ത് രൂപ ഇരുപത്തഞ്ചു പൈസ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ട് ഒരു തുകൽ സഞ്ചിയുമായിട്ട് ഈ പൈങ്കിളിവാരികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരത്തിലെ ആ തെരുവിലെത്തി കമാണ് അതെ സാർ വിചാരിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി ഓബിയോസിലി ഞാൻ അതിലേക്കാണ് കടന്നു വരുന്നത് ഇരിക്കൂ 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 ഇക്കിടെ പോയിട്ടോ കുട്ടി തൂലിക ചലിപ്പിക്കാനുള്ള അവന്റെ കഴിവിനെ പോരെ അവന്റെ വാഞ്ചി ഈ പൈങ്കിളി വാരികളെ സൃഷ്ടാക്കൾ ആര് മനസ്സിലാക്കി മുഷിഞ്ഞ പേപ്പറുകൾ അവൻ എഴുതി മാഷി തീരുവോളം എഴുതി കൈ തളരുവോളം എഴുതി അറിയാവുന്ന അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ എഴുതി 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 അവസാനം ആ സുദിനം വന്നെത്തി ദൈവദൂതനെ പോലെ ഒരാൾ വന്നെത്തി അങ്ങനെ അവർ എഡിറ്ററായി ചീഫ് എഡിറ്ററായി അക്കൗണ്ടന്റ് ആയി ഇത് ഏത് കഥയാ ചേട്ടാ അല്ല ഇത് എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കേട്ട് കാണാൻ വഴിയില്ല ഇതെന്റെ കഥയാണ് നല്ല കഥ ഈ കഥയ്ക്ക് കോമരൻ തുള്ളുന്ന നാടെന്ന നോവലിലെ കഥാപാത്രമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടല്ലോ ചേട്ടാ അല്ല സാറിപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്തു തൊഴിലും ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സന്നദ്ധതയിൽ ഞാൻ ശ്ലാഘിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം കുറച്ച് ഫണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും റേസ് ചെയ്യുക ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഒരു ടു ലാക്സ് റുപ്പീസ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അത് മതി എനിക്കത് മതി പിന്നെ ഞാൻ ഈ പത്ര ഫീൽഡിലൊക്കെ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നടക്കും കേട്ടു ആയിരം കോഴി കരക്കാടാന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പുതിയവരായോണ്ട് പറയാം ഈ പത്രപ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ തീപ്പെട്ടി കമ്പനി അല്ല ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വാരിക തുടങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനെ നമുക്ക് വളർത്തി വളർത്തി കൊണ്ടുവന്ന് വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനം വെക്കാൻ പറ്റും അതിലൂടെ ധാരാളം കുടുംബങ്ങൾ ജീവിക്കും അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാവി ശോഭനമാകുകയും ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അതിനല്ല ഞാനുള്ളത് അതെ കാശെങ്കിലും കുറക്കാൻ പറ്റൂ ഏട്ടാ എന്താടാ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ചാളൊക്കെ തുടങ്ങി ചെയ്യുന്ന പോലെയാ വാരിക തുടങ്ങുന്നതെന്ന് കരുതി കാശെറിഞ്ഞാലേ കാശ് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ മേലെ ഈ കഴുതെ കൊണ്ട് മിണ്ടിക്കരുത് ഇല്ല ഇല്ല ഞാനില്ല അങ്ങനെയാണ് 
അതല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ നാളെ തരാതെ ഓ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ൂട്ടം കൂടലൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ അവര് പോയി വാപ്പാട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ നീ എന്ത് കാര്യം പറയാനാണ് വരണത് ഈ തേരാപ്പര തെണ്ടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബാപ്പാനെ ഒന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് വല്ല വിചാരം ഉണ്ടോ ഞാൻ വാപ്പാനെ സഹായിക്കാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ വാപ്പാനെ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇത്ര വരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കടയിലെ പണി എങ്ങനാന്ന് വിചാരിച്ച് അല്ല വന്ന കാര്യം പറയ കുന്നുമ്പുറം ഒരു ബിസിനസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വാരിക ഇറക്കുന്ന കാര്യം നല്ല ലാഭമുള്ള ബിസിനസ്സാ പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ച് കാശ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഓൻ പറയുന്ന ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ കായ ഒരുപാട് വേണ്ടേ എന്റെ നാസറേ ഈ വിചാരിക്കണ പോലെ അത്ര കുട്ടിക്കളി അല്ലത് എല്ലാവരും രൂപ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ മാത്രം നിനക്കറിയാലോ കായിന് കായ എന്നെ വേണ്ടേ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് അനക്കറിഞ്ഞൂടെ എനിക്കറിയാം ബാപ്പ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ബാപ്പ ദേഷ്യപ്പെടും ഇല്ല ഈ പറയും ബാപ്പ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചിട്ടിയിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് വിളിച്ചെടുത്താല് പട്ട് എത്തണതിന് മുമ്പ് ചിട്ടി പിടിച്ചെടുക്കേ ഈ എന്ത് ഈ പറയുന്ന നാസറേ സൂറാന്റെ നിക്കാഹങ്ങാനും അടുപ്പിച്ചു വന്ന ബാപ്പ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് നീക്കിരിപ്പായിട്ട് അത് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ എന്നെ പറയീ എന്നാ വേണ്ട ബാപ്പ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞോളാ ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് ഈ വിഷമിക്കരുത് എന്റെ വിഷമം ബാപ്പാക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല ഒരു വിപ്ലവം വരിക ചിട്ടി പിടിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കാം ബാപ്പാക്ക് ഇനി എത്ര കാലമുണ്ട് കുടുംബം നോക്കേണ്ടത് ഈ അല്ലേ എന്റെ കുട്ടിക്ക് നല്ലത് വരണമെന്നേ ബാപ്പാക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളു കുട്ടീനെ പടച്ചോക്കാക്കട്ടെ യാറമ്പില്ലാല മിനായ തമ്പുരാനെ കാത്തോടെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മെയ് മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കണയന്നൂർ താലൂക്കിൽ നടമ വില്ലേജിൽ അഞ്ചാം വാർഡിൽ തൃപ്പൂണത്ര എന്ന ദേശത്ത് തിരുമംഗലം പഞ്ചായത്ത് തച്ചോളി വീട്ടിൽ മാർത്താണ്ടമ്പിള്ള മകൻ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി തന്റെ അച്ഛനിൽ നിന്നും ഇയാന്റെ സ്വത്തായ പത്ത് സെന്റ് വീതം വെക്കുമ്പോൾ ഉഭയസമ്മത പ്രകാരം ഗോവിന്ദൻകുട്ടിക്ക് ചേരേണ്ട രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ടിയാൻ കൈപ്പറ്റുകയും മേലിൽ ഈ സ്വത്തിൽ യാതൊരുവിധ അവകാശവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല എന്നും അച്ഛൻ അമ്മ എന്നിവരുമായി യാതൊരു ബന്ധവും സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല എന്നും ഇതിനാൽ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാർത്താണ്ടമ്മുള്ള മകൻ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി അച്ഛാ ഇതിൽ മൂന്ന് തിരുത്ത് വേണം മേലിൽ അവകാശമില്ല എന്നുള്ളതിനും അമ്മയുമായി ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളതിനും രൂപ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിനും എങ്കിൽ ഈ പണ അലമാരി കൊണ്ടേ വെച്ചങ്ങ് പൂപ്പിടാ മോനെ ഒന്നുകൂടെ ഇതെന്താ ഈ വെള്ളപ്പേപ്പർ അത് തരുന്ന രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഇതിന്റെ മൂല്യത്തോതനുസരിച്ച് മാസാമാസം കൃത്യമായി പലിശ തുകയായ രൂപ രണ്ടായിരം കൊടുക്കേണ്ടതുമാകുന്നു ഒപ്പിടു മോനെ അച്ഛനാണ് 
ഒരു കാര്യം പറന്നു പോയി വടക്കേ കോലായിൽ ഒരു മൂന്ന് ജെട്ടി ഉണക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി എടുത്തു വേണ്ട വേണ്ട അത് അവിടെ കടന്നോട്ടെ അതില്ലാണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലം അങ്ങ് നടന്നാൽ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നടക്കാം ഓ വരട്ടെ അനുഗ്രഹിക്ക് വച്ചം വേണ്ട അമ്മ പോടാ ആ പോകയാണ് അമ്മയെ അടുക്കള വാല് തുറന്നിട്ടേക്കണേ ജമ്മീൻ ചടിയാ മുട്ടോളം പിന്നെ ചടിയാ ചട്ടി നന്നാവാനാണെങ്കിൽ അവൻ ഇതുകൊണ്ട് നന്നാവും ഇല്ലേ ക്വാ ക്വാ അച്ഛനവിടെ വിഷമിക്കണ്ടാവും ആ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങള് പട്ടണത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പില്ല നാലു പേരും കൂടിയോ അതെ പക്ഷെ കുറച്ച് കാശിലുള്ള കാര്യ പിന്നെ അവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും കാര്യം ഏതാണ്ട് ശരിയായ പോലെയാ അപ്പോ ഹരിയുടെ കാര്യം രൂപ ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കാന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആര് തരാനാ എല്ലാം ശരിയാവുന്നേ കിട്ടിയാലെല്ലാം നടക്കുള്ളൂ ഞാനില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവരും പോവില്ല പിന്നെ പഴയപടി ഗ്രാമവികസനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കണം വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോ നടന്നാലും ആ നോക്കാം മോൻ വിഷമിക്കരുത് ദൈവം എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരാതിരിക്കില്ല അല്ലടാ എന്ത് ചെയ്യാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിക്കണം ആഗ്രഹിച്ചവരാ പക്ഷെ എല്ലാം ഒത്തു വന്നപ്പോ നീ എന്താടീ പറയണേ മക്കളെ രൂപ ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല ഇത്രയും വലിയ തുകയൊക്കെ ആര് തരാനും നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നാൻസിയുടെ കല്യാണത്തിന് അപ്പച്ചൻ കരുതി വെച്ചിരുന്ന കാശ എനിക്കെടുത്ത് തന്നത് മുദ്രപത്രത്തിൽ എഴുതി കൊടുത്ത് ബന്ധം പിച്ചതിച്ചിട്ടാ എനിക്ക് പണം കിട്ടിയത് ഇനി എനിക്ക് കിടക്കാൻ റോഡ് വെക്കുള്ളൂ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാ ഞാൻ ഈ സാഹസത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് മറ്റൊരു വഴിയില്ലടാ ഹരി നമ്മളിനി കുന്നുപുറത്തിനോട് എന്ത് പറയൂടാ
നമ്മുടെ ഹരിക്ക് ജോലിയുടെ കാര്യം ശരിയായിട്ടുണ്ടായി പണം കൊടുത്ത് സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി ആകെ ഉള്ളത് ആ വാർപ്പ് മാത്ര അതും കൂടി തടുക്കാനായിട്ടാണോ രണ്ടാൾ ഇവിടെ നിൽക്കണത് അവനു വേണ്ടി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലേ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും നിന്നിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് വരിക മോനെ നേരെ എത്രയായിട്ടും നീ ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ എങ്ങനെയാ കുട്ടി എണീറ്റ് വന്ന് വലുതും കഴിക്കേ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഈ അമ്മയ്ക്ക് നീയല്ലേ ഉള്ളൂ അതല്ല എന്റെ മോനെ ഒക്കെ ശരിയാവും നമുക്കിത് വേണ്ടിട്ടല്ല തിരുവേരിയുടെ ഒറ്റ കാര്യമായിരുന്നു നമ്മളിത് മേടിച്ചത് നമുക്ക് വലിയ ലാഭമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടല്ല തിരുമേനിയുടെ ആവശ്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ല നിങ്ങളത് എണ്ണി നോക്കിന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസം എന്നാ ഞമ്മളിത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇപ്പൊ ചോദിക്കണോ തന്റെ ആയില്ലേ അത് ഞമ്മക്ക് പിടിപ്പത് ജോലിയുണ്ട് എന്നാ ഞമ്മളങ്ങട് ജാബ്രെ നീ ലോറിയിൽ വന്നേരിട്ടാ സാരോ തമ്പുരാ ഹരി കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരിക ആകെ വിഷമായി അല്ലേ ഒന്നും വിധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കരുതിയാ മതി ഏ അങ്ങനെ കരുതാൻ വരട്ടെ കൈ എങ്ങോട്ട് തേട്ടുക കഷ്ടപ്പാടിനിടയിൽ ഓ അതൊക്കെ അങ്ങനെ കിടക്കും എന്താ കുട്ടി ഇത് എഴുതിയൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണ്ട ആവാ അല്പ സ്വല്പം ധൈര്യമൊക്കെ വേണ്ടേ ആട്ടെ എന്നാ യാത്ര നാളെയാ സന്ധ്യാവന്ദനം കഴിച്ച് അന്തി പിടിക്കാറായി എന്നാ ഞാനങ്ങോട്ട് ഹരി എന്തു ബിസിനസ് ആയാലും അല്പം പോലും നന്മ കൈവിടാതെ ഈശ്വര വിശ്വാസത്തോടുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോകും അതാണ് അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് തരാനുള്ള ഉപദേശം ഒന്ന് വേഗം ആവട്ടെ രാമേട്ടാ ഒരു മണിക്കൂറായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഏത് വശത്ത് നിന്നാലും വെയിലുമില്ല കുട്ടി ഇങ്ങനെ ധൃതി പിടിച്ചാൽ ആവില്ല കിട്ടിയല്ലോ തീർന്നില്ലേ എന്തൊരു വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണം അതുണ്ടല്ലോ നന്നായി വരും ആ അവരും വരണുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം താമസിക്കുന്നു എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നത് എല്ലാം കെട്ടിപ്പറക്കി വരണ്ട സമയം എന്നാ ഞങ്ങളങ്ങോട്ട്
ഇനിയുള്ള കാലം പിന്നെ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച ആരെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ രാജ്യത്തിന് തന്നെ വലിയൊരു കഥാകൃത്തിനെയാണ് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിനെയാണ് ഒരു സുമ്പനെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് പൈങ്കിളി സാഹിത്യങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്രയാകുകയാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ആ ഹലോ അവിടെ 
കോലാത്തി മറ്റുള്ളവരൊക്കെ തേടി ഡ്രസ് കിട്ടിയില്ല പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ആരംഭിച്ചു കോലാത്തി കോലാത്തി എവിടാ നിക്കുന്ന വെച്ചാ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വാടേ ഓക്കെ സാർ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി നീ അങ്ങ് ഉണങ്ങി പോയല്ലോടി കാണണം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഏ നല്ല സ്ട്രോങ് ആ നല്ല വർക്കിംഗ് ആണ് ഇന്ന് വരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും എത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ തുരു തുരു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്നോണ്ടിരിക്കും ഈ കാമതേനു പശു പാലി വരുത്തൂലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണോ നിങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ലാഭവും ഇല്ല ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ടെൻഷൻ പിടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല നമുക്കൊന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ കുറയ്ക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഓഫീസിൽ സംസാരിക്കാം അതെങ്ങ നിനക്ക് പത്തായിരം രൂപ ഞാൻ കമ്മീഷനായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം തനിക്കെന്താ നേരത്തെ ചാളക്കച്ചോടിച്ചു വെച്ചതാ എന്തൊക്കെ തന്നെ ആണെങ്കിലും കുന്നും പറഞ്ഞ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു അത് ഈ നിമിഷം വരെ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മകളെ അനുഭവങ്ങളാണ് എന്റെ അധ്യാപകൻ മനസ്സിലായില്ലേ സ്വാമി നമ്മളെ രക്ഷിക്കും നമ്മൾ ഏതായാലും എഗ്രിമെന്റ് ലോക്കൂട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നോക്കടാ ഇനി അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കും അതെ കേട്ടോ എല്ലാം നല്ലതിനെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളെ ഞാൻ എനിക്ക് അത്ര പറയാനാ പത്രം വീക്കിലി അതേപോലെ തന്നെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് പേടിയാ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ലെന്നടാ ഇനി ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട രക്ഷപ്പെട്ടാ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഒന്നും വേണ്ട ഇനി ഡയലോഗുകൾ ഒന്നും ഇല്ല ഇനി പ്രവൃത്തിയാണ് ഇതാ മുളക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കണം താനിത് കണ്ടോ കണ്ണൂരുന്നും കാസർഗോഡുന്നും വന്ന ഏജന്റുമാരുടെ റിപ്പോർട്ടുകളാ അവിടത്തെ കാര്യം പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ മധുരം മതിയെന്ന് മധുരം വായിച്ച അവളുമാരൊക്കെ മയങ്ങിക്കിടക്കുവാന്ന് ഒലത്തി സർ നമ്മൾ പരമാവധി നന്നാക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ എഴുത്തുകാരൊക്കെ മിടുക്കന്മാരാ നാണം ഇല്ലോടോ തനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാ ഇവിടെ ഒരുത്തം വന്ന് വെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു ഭൂതപ്പി ശാശ് അവനെങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയോ ഊവ് പക്ഷെ നമ്മുടെ സാമൂതിരിയുടെ അത്രയും വരില്ല ഒലത്തി അയാൾ നമുക്ക് പിണക്കണ്ടായിരുന്നു സാമൂതിരി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എതിരാളി അവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതാൻ പോകുന്നു കണ്ണ തെരുവിലൊക്കെ അലഞ്ഞ് കടലാസം പേർക്കി നടന്നവനെയൊക്കെ പിടിച്ച് കഥാകൃത്താക്കിയത് ഈ ഞാനാ ഇപ്പൊ തരകം പുറത്ത് എന്നാ ഒരു നല്ല പൈങ്കിളി എഴുതാൻ പറ്റിയ ഒരു കഥാകൃത്തനെ തപ്പി എടുക്കണോ എവിടെന്നെങ്കിലും ഊവ് സണ്ണി ചോട്ടിലുണ്ട് എന്നാ അയാളുടെ മുകളിലോട്ട് വരാൻ പറയണോ സണ്ണി വന്നിട്ടില്ല ചുവട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് അയാളുടെ വീട്ടുപേരാ പോലെത്തി അമ്പത് ലക്ഷം കൊടുത്ത് അച്ചടി യന്ത്രവും കുറെ കുന്ത്രാട്ടും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നേ തന്നെ ഈ പുളിച്ച സാഹിത്യം അച്ചടിച്ചു കളിക്കാനല്ല ഗേടോ എന്തെങ്കിലും ഇക്കിളി കൂടണോ ഒക്കെ എഴുതി കൂട്ടി നാട്ടിലെ കിളുന്ന ആമ്പിളർക്ക് ഹരം കൂട്ടണോ എന്നെ താടി നോക്കിയിരിക്കുന്ന പണിയെടുക്കണേ സോറി സാർ പഴിയൊന്ന് വിട്ടു കൊടുക്ക് ആ കൊള്ളാലോ സ്ഥലം സാറേ 
സാറിന്റെ വരവോടുകൂടി നമ്മുടെ വാരികയുടെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറാം ഇനി നമ്മുടെ വാരികയുടെ സർക്കുലേഷൻ ഇങ്ങനെ ദിനം പ്രതി മേലോട്ട് വരും ഇതൊരു കൊടുങ്കാറ്റായി മാറുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു സംശയം ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു സംശയം വിശ്വാസം ഒരു മഹാപേമാരിയായി മലയാളിയുടെ മനസ്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പൊക്കുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തിയാൽ ശമ്പളത്തിൽ കുറയ്ക്കുമെന്ന് എനിക്ക് മുൻകാല അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ശമ്പളത്തിന്റെ കാര്യം വിട്ടേക്കും ഈ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ സ്ഥലത്ത് നടി കിട്ടിയായിട്ട് അറിഞ്ഞു കാണും ആവോ ഈ മുൻകാല അനുഭവങ്ങളൊന്നും പിന്നീട് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ പുതിയ എഡിറ്റർ സാറായിരിക്കും പേരെന്താ പറഞ്ഞത് പേര് പറഞ്ഞില്ല സൽഗുണൻ സാറ് സൽഗുണൻ സാറ് മുഖത്ത് അതിനുള്ള ഗുണം മുഖത്ത് അല്ല ഗുണം അത് പ്രവൃത്തിയിൽ കാണാം ഈ സാധനം ഏതാ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചേച്ചി കണ്ട അമ്മേന്ന് തോന്നുന്നു ക്ലീനറ എന്നാ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടിയിലോട്ട് പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ക്ലിയായിട്ട് കയ്യിൽ ചൂലുള്ളപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പുതിയ എഴുത്തുകാരി മറ്റോ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ശാന്തമായിരിക്കൂ അല്ല നമ്മുടെ മാഗസിനിൽ പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ചേട്ടനോട് ചോദിക്കോടൊന്നും ചോദിക്കണ്ടേ യോ അതല്ല പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കാം എന്ന പന്തി കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാം എന്ന പന്തി തുടങ്ങാം അപ്പോ വരുന്ന കത്തുകൾക്കൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ മറുപടി എഴുതിക്കോളാം അത് വേണ്ട അതിന് ഇന്നും നിത്യയൗവനമായിരിക്കുന്ന ഞാൻ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തോളൂ എവിടെ വീട് കുമ്പള ശാന്ത നമ്മുടെ ശാന്ത ഇവിടെ ഈ ലേഡീസ് സ്റ്റേഷനൊക്കെ വളരെ കുറവാണല്ലയോ അതെ ഈ കണക്കിന് പോയാൽ ഇനിയും കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വാട്ടി നോക്കിയിട്ടേ ഇരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മിക്കവാട്ടോ അപ്പൊ ചേട്ടാ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ചേട്ടന് ചേട്ടന്റെ ജോലി തുടങ്ങാം ഇയാളെന്താ ആരോമിലുണ്ട് ഇതൊന്നും വേണ്ട അത് മാറ്റിവെണ്ട ഭൂപടം വരയ്ക്കുന്നു നന്നായിട്ടുണ്ട് സാർ ഈ കടൽ തീരത്ത് പിന്നെയും നോക്കിയിരുന്ന സമയം പോണത് അറിയില്ല അതിലും ഭേദം തിരി എണ്ണുന്നതാ അതിനേ ഞാനിപ്പോ പഴയ ഹരിയല്ല മോളെ അല്ല നീ എന്തോ പറയാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാ പറ്റില്ലാന്ന് പറയരുത് കേൾക്കട്ടെ ഇത് നിങ്ങളുടെ വാരികയിലൊന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യൂ അതിന് താൻ ഓഫീസിൽ വന്ന് കാണണം എന്നത് ഏതെങ്കിലും നല്ല പത്രക്കാർക്ക് അല്ല അതിന്റെ കാര്യമില്ല അതെ തലേല് ആൾത്താമസമുള്ളൊരു എഴുതിയതാ ഓ ഉത്തരവ് ആത്മരാഗം മൂളിയതെന്ത് ഹിന്ദുസ്ഥാനിട്ട് 
സാമൂതിരിയുടെ മന്ത്രവാദ നോവലിന് നല്ല ഡിമാൻഡാ സർക്കുലേഷനും കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്തോ നമ്മുടെ സമയം വളരെ മോശ അതുകൊണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നാള് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സുഗമമായി നടന്നതല്ല ആർക്കെങ്കിലും നമ്മളെ തോപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ 
ചിന്തിക്കേണ്ടത് <laughs> അത് നിസാര കാര്യമുള്ളൂ കൂട്ടി കൊടുത്താ മതി എന്ത് കമ്മീഷൻ തുക ആ കൊന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാ കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം കമ്മീഷനേ ആ പക്ഷെ സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാ സാറേ എനിക്ക് നൂറ് വട്ടം സമ്മത അത്രേ ഉള്ളു അത്രേ ഉള്ളു ആ അപ്പൊ ഇടുക്കി മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ഞാൻ തന്നെ പോകാം ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രീലാൻസ് പത്രാധിപര് മനോവർമ്മയുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന എനിക്ക് വാക്ക് തന്നെ പോലെയാണ് കരുതിയത് എന്റെ വളരെ നാളത്തെ ശ്രമവും ത്യാഗവും പരിശ്രമവും കൊണ്ടാണ് ഇത് സാധിച്ചെടുത്തത് അല്ല അദ്ദേഹം വലിയ ആളല്ലേ കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം വിഷമിക്കണ്ട അവൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉടനെ ഇവിടെ എത്താന്ന് പറഞ്ഞു പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോഴേ അവരെന്റെ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു സീനിയർ ആയിരിക്കും അരി ഞാനില്ലാട്ടോ ഇവൻ ഇവനായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല ആളെത്തിയല്ലോ നൂറ് ആയുസാണോ അവനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ വേണ്ടി വരും വേണം വേണം ഔദ്യോഗികമായിട്ടാവുമ്പോ പിന്നെ എല്ലാം വേണമല്ലോ ഞാൻ മിസ്റ്റർ ജെ കെ പറഞ്ഞു അത് ഓഫീഷ്യലായിട്ട് എനിക്കും ശരിക്കും ചെറുപ്പക്കാരനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം പണ്ടൊരു പീഡന കേസിൽ പെട്ട് ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടതാ ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങളുടെ പത്രത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഈ നാടിന്റെ നന്മയ്ക്കും കൂടി വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി മാത്രമാണ് ആദ്യം എനിക്കൽപ്പം ഫ്രീഡം ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റതിനാ പിന്നീട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം എനിക്ക് അത് മാത്രം മതി ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മുടെ ലക്ഷ്മി എന്നാടാ വായ നോക്കിയത് അറിയപ്പെടാ സോറി സാർ മനുഷ്യന്റെ സമയം ഒത്തിരി എനിക്ക് പോണം നിന്നെ വേഗം വിട്ടേക്കാം ഞാനുമായിട്ട് ഒന്ന് സഹകരിച്ചാൽ മാത്രം മതി മ 
ചില വാർത്തകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ അച്ഛനും അപ്പൂപ്പനും അമ്മാവനൊക്കെ ആണല്ലോ അത് സാർ തന്നെ തീരുമാനിച്ചാ മതി നീ ആരാ സാർ ഞങ്ങൾ മലയാളം നാട് പത്രത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടർ സാർ സാർ ഇത് ആത്മഹത്യയാണോ അത് കൊലപാതകമാണ് എന്താ സംശയം കൊലപാതകം സാറിന് ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ തന്നെ സാറെന്താ കളിയെ കാണും നിങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട ഡോ ബോഡി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എടുക്കുക പോസ്റ്റ്മാർട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് തീരുമാനിക്കാം വരുമ്പോ ദൈവനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോരാ നമസ്കാരം സാർ വണക്കം വന്ദനം നമസ്കാരം എനിക്ക് അതെ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ അതിന് വിടുന്നു കേട്ടോ കൂടുതലായാലും എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടു താനുള്ളോടത്തോളം കാലം എനിക്ക് ഒരു ഭയവുമില്ല മറ്റേ ചേക്ക് മാറിയായിരുന്നു പിന്നെ അതെപ്പോഴേ മാറി പിന്നെ വീട് പണി ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ നിലയുടെ പണി കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞു സാർ പക്ഷെ അതിന്റെ ഇന്റീരിയർ വർക്കിന് ഇനിയും കൂടുതൽ പണം വേണം കൊല്ലത്തി ബെന്നിച്ചോ സാർ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് രൂപ കൂടി ഞാൻ കൊടുത്തേക്ക് പേന എടുത്ത് സാർ സാർ റൂമിലേക്ക് വന്നേക്ക് പൈസ ഉറക്കം നിന്ന ലക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ല കൊറേയൊക്കെ വലിച്ചു നല്ലിട്ടുണ്ടല്ലോ അവസാനം കുറച്ചു വലിച്ചാ പോരടൂ ദേ വേണ്ടാത്ത വർത്താനൊന്നും പറയല്ലേ ആ പിന്നെ മനു ഇന്നലെ രാത്രി എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ ഭീഷണി ആയിരിക്കും യെസ് ഒരു പരുപരുത്ത ശബ്ദം എന്നിട്ട് നാസ്രന്ത് പറഞ്ഞു അത് പറയാ നീ ആരുടെ പുല്ലേ എന്ന് ഞാനും ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ പറയേ ഏതായാലും നീ തീരാൻ പോവല്ലേ പറഞ്ഞോ മോനെ എന്ന് നീ എന്ത് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഭീരുവാണെന്നോ അതല്ല എനിക്കാരും പക്ഷെ നിനക്കെല്ലാരും ഉണ്ട് അല്ല നിനക്ക് ഞങ്ങളുണ്ടറ നിന്റെ പേനയുണ്ട് നിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ ആയിരം പോലീസുകാർക്ക് സമമാണ് നീതിക്കും ന്യായത്തിനും വേണ്ടി പത്രധർമ്മം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമുക്ക് ഈ മലയാള നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടടാ തിന്നിറഞ്ഞ കാനന വേദിയിൽ ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയായ പടയക്ഷി കണ്ടാൽ സുന്ദരി പക്ഷേ അവൾക്ക് രുദ്രഭാവം വന്നാലോ നീണ്ട ചുരണ്ട മുടികൾ കാറ്റിലാടി കൊടുങ്കാറ്റാകും പല്ലുകൾ പുറത്തു വന്ന് ദംഷ്ട്രങ്ങളായി മാറും നീണ്ട നാക്കിൽ നിന്ന് രക്തം ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്റെ തൂലികയിൽ മഷിയില്ല എന്റെ തൂലികയിൽ എന്നെ പേടിപ്പിച്ചു സാറായില്ല എന്നാ എഴുത്താട ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തലകാല ബോധമില്ലാത്ത ഒരു ഒടുക്കത്ത എഴുത്ത് ഏ അടുത്ത ആള് പിന്നെ ഇയാളാണെങ്കിൽ ഏത് സമയത്ത് ഈ പരുവത്തിലാണല്ലോ എന്നാൽ ഭൂതപ്പൊപ്പോ അങ്ങനെയല്ല സാറേ 
ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിനോട് കൂറ് പുലർത്തും അതെന്റെ ദുസ്വഭാവാ ഈയിടെയായിട്ട് തന്റെ എഴുത്തിനൊന്നും അത്ര സ്പീഡ് പോകാറില്ല എന്നാ കാര്യം ഏഴ് സ്പീഡ് കുറവൊന്നുമില്ല പിന്നെ തൊട്ടിന്റെ വരവ് അനുസരിച്ച് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞും കൂടിയും കൂടിയും കുറഞ്ഞിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എത്ര കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാ പൊന്നു മോന്റെ എഴുത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ സാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആദ്യം വന്നപ്പോ നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡായിരുന്നു കാലക്രമേണ അത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ സ്പീഡ് ഇരുപതായി കൊലപാതകം നിർത്താറായി ആർക്ക് നിർത്തിയാലും എന്റെ തൂലിക ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ചലിച്ചുകൊണ്ടേ രൂപ ഞാൻ തരും പക്ഷെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഥ എഴുതുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ കൊന്നുകളായി ഇനി സ്പീഡ് കൂടുവോ കൂടും എത്ര കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ ഈ പ്രേതകഥ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു അതെ കേട്ടോളൂ റോമ നഗരത്തിലെ ഒരു ഇരുണ്ട രാത്രി നിയോൺ ബൾബുകളുടെ വെളിച്ചം മാത്രം നനുനനുത്ത മഴ റോഡെല്ലാം മിനിമിനാന്ന് മിനിഞ്ഞു കിടക്കണം അപ്പോഴാണ് അതാ ദൂരെ നിന്നും വെളിച്ചം മാത്രം വീശിക്കൊണ്ട് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നു നിൽക്കും ഇത്രയും വലിയ റോമാനഗരത്തിൽ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ എന്തേലും ടൗൺ ആണോ ഇത് ചില നഗരത്തിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ പോലും ഇല്ല സാറേ പിന്നെ നീ ഒരുപാട് നഗരം കണ്ടവള നീ ഏത് മാതിരിക്കാ ഓട്ടോ വിളിക്കാൻ പോയത് പിന്നെ ഡെയിലി രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ഞാൻ സെക്യൂരിറ്റി പോലും ഓട്ടോയിലല്ലേ നടത്താം അത് ശരി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം കഥയൊക്കെ ഒരു കല്ലെടുത്ത് സാമൂതിരി ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ആര് ശല്യപ്പെടുത്തില്ല അതെ എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട് ഈ കഥ വായിക്കുമ്പം ചില എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സംഗതി നഷ്ടപ്പെടും എനിക്കൊന്നുമില്ല വായിച്ചോളൂ വായിച്ചോളൂ വെളിച്ചം വിതറിക്കൊണ്ട് ആ ഓട്ടോറിക്ഷ റോഡിലൂടെ ചീറി പാഞ്ഞു വന്നു അത് ഒരു ഇടവഴിയിലോട്ട് കയറി വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ റോഡ് വക്കിൽ ഒരു കൂറ്റന്റെ ബംഗ്ലാവ് ബംഗ്ലാവിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷ ബംഗ്ലാവിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നു അപ്പോൾ സമയം പതിനൊന്ന് മണി ഇയാളെ പിടിച്ച് പുറത്താക്ക് കഥയുടെ രസം മുഴുവൻ കളഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുട്ടി അപ്പോൾ എങ്ങു നിന്നോ അതെ കവിത്വം എനിക്കും തോന്നാൻ പാടില്ല എന്നില്ലല്ലോ ഇത് വേറെ കോഴിയല്ലേ കോഴി വേറെ ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളൂ ആര് ചെല്ലിക്കയില്ല ആ നിഴൽ രൂപം താന് അകത്തേക്ക് നടന്നു ഒരു മുറി ലക്ഷ്യമാക്കി ഒറ്റക്കോ രൂപം മുറിയിലേക്ക് കടോ മുറിയിൽ യൗവനത്തിലേക്ക് കാലൂന്നി നിൽക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അവൾ പട്ടുമെത്തയിൽ സുഖ സുഷുപ്തിയിൽ ആറാടി കളിക്കു രൂപം പെൺകുട്ടിയെ അടിമൂടി ഇടതേടവില്ല ഏതോ ശക്തിയിൽ ആ പെൺകുട്ടി താന് എഴുന്നേറ്റു ആ രൂപത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്നു അതൊക്കെ അവളുടെ തോളിൽ കൈവച്ചു അവളുടെ സാരി താനെ അവളുടെ സാരി പറയൂ കേട്ടെ ശേഷം അടുത്ത ലക്കത്തി വായിക്കാം സാരി ബാക്കിയുടെ പറ പറയുന്നരംപിടിച്ച് വരുമായിരുന്നു അതെ ഈ കഥയുടെ പേരെന്താ പേരല്ലേ ആ ഡ്രാക്കുളയുടെ പൂണൂൽ കളിയാക്കരുത് ആധുനിക സാഹിത്യത്തിലെ മൂട്ടിച്ചൂടാ മന്നന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരാണ് ഈ നാട് നശിപ്പിക്കുന്നത്
അവനില്ലേ ആ പത്രലേഖൻ മനുവർമ്മ അവർ മീറ്റിംഗിലാണ് സാർ എന്ത് മീറ്റിംഗ് അതറിയില്ല സാർ വിളിക്കടാവനെ ഇപ്പോ വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ വഴക്ക് പറയും സാർ ശി വിളിക്കടി അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അതോ അവൻ മുങ്ങിയോ എന്താണ് സാർ എന്താ വേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞാ നീ തരുവോ യൂ ചൂടാവല്ല സാറേ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കാര്യം പറ ഏതാടാ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ലേഖകൻ അമരണവർമ്മ എന്താണ് സാർ അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇവനല്ലേ അന്ന് അവിടെ വന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തത് അവൻ തന്നെയാണ് ഇവൻ സാറ് കാര്യം പറഞ്ഞില്ല കൊടുക്കാം സാറിൻ്റെ ഒരു പരിചയക്കാരൻ ഹലോ സാർ അത് ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു സാർ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലേ നീ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതണ്ട ഓ മിനിസ്റ്റർ അല്ല കോടതി പറഞ്ഞാൽ പോലും നിന്നെ ഞങ്ങൾ പൊക്കിയിരിക്കും പൊക്കേണ്ട ആക്കാരെ പൊക്കേണ്ടി വരും സാറിപ്പോ പോ 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 പാടോ അയാളിപ്പോ പൊക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ആർക്കും എന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും തോപ്പിക്കാനും ഒക്കെയില്ല ഒന്നും രണ്ടും അല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമാണ് ഞങ്ങളുടേത് ഓ ഓലത്തി ആര് വന്നാലും എന്താടോ ഏ ഓ ശരി എന്നോടോ കോള് പറ സാറിതൊരു പുതിയ കവറേജ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള പിഞ്ച് ബാലികയുടെ ശവശരീരം കുറ്റിക്കാട്ടിൽ അതിന്റെ സീഡിയാ ഇതാ ഇത് എന്ത് നടന്ന മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇതാരും എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഏ ഇല്ല വെരി ഗുഡ് ഉടനെ തന്നെ കവർ അപ്പ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് കമ്പോസ് ഇങ്ങനെ വിട്ടേക്ക് ശരി സാർ അയ്യോടാ എന്തു പറ്റി ഒന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രതാപകാലത്തെ കുറിച്ച് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചു പോയി കോവിലകത്തെ ഇളയ തമ്പുരാന്റെ ഒരേ ഒരു മകൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പെൺകുഞ്ഞു ജനിച്ചു ആ വാർത്ത നാടിന് പോലും ഉത്സവമായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാവരെയും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കൊച്ചുമകൾ മാത്രം അവശേഷിച്ച ഒരു വലിയ അപകടം പിന്നീട് കഷ്ടങ്ങൾ അറിയിക്കാതെ അവളെ പഠിപ്പിച്ചു വളർത്തി വലുതാക്കി മുത്തശ്ശൻ ആ മുത്തശ്ശന്റെ കാലം കൂടി കഴിഞ്ഞ ആനക്കലയോളം വെണ്ണ തരാമട ആനന്ദ ശ്രീകൃഷ്ണ വാമുറുക്ക എന്റെ പാടം കിടക്കണ കിടപ്പ് കണ്ടാ നീ ആകപ്പോടെ മാറിപ്പോയല്ലോ നിനക്ക് നിന്റെ കാലുണ്ടോ ലോട്ടി അടിക്കാൻ ഞങ്ങളെയൊക്കെ മറന്ന അങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റൂ ചേട്ടാ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഭാര്യ ചേച്ചിക്ക് സുഖം തന്നെ അവളുടെ കാര്യം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചോളാം നീ വേണമെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യം അന്വേഷിച്ചോ നിന്റെ ആ പഴയ സ്വഭാവം വിടാറായില്ല അല്ലേ ഒന്ന് പോവോ ചേട്ടാ ചേട്ടാ അതെ ഭാര്യയുടെ ഒരു പടം ഫോട്ടോ അത് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായില്ലോ അമ്മയും കുഞ്ഞിനും പകരം മധുരത്തിൽ അച്ഛനും കുഞ്ഞും എങ്ങനെയുണ്ട് ഇങ്ങനെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അച്ഛന്മാരുണ്ടോ ഒക്കെ പീഡിപ്പിക്കലോ ഇരട്ട കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ പേരിനൊരു മകൻ മകന്റെ അച്ഛൻ അവൻ മതി 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 ഇതൊക്കെ സിനിമയുടെ പേരില്ലയോ പക്ഷെ ഇത് ജീവിതമാണ് യഥാർത്ഥം എങ്ങനെയുണ്ട് മോനെ എന്റെ സെലക്ഷൻ നീ അല്ലെങ്കിലും മിടുക്കനാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ മോനെ മോളിൽ തലയിട്ട് ചെതറും അല്ല ഇത് നമ്മുടെ ചിന്നപ്പഞ്ചായത്തല്ലേ 
അങ്ങേർക്ക് എവിടെ നടക്കും കുഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് ശേഷം ചേച്ചി പെറ്റു അയ്യോ അതങ്ങനെ അതങ്ങനെ അങ്ങ് പേപ്പർ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ നോക്കട്ടെ പേപ്പർ നമ്മുടെ കറവപ്പശുവിന്റെ അകിടിലെ ആദ്യത്തെ പാലാ ഒത്തിരി പായസം ഉണ്ടാക്കി അതെ ക്രാവിനെ മാറ്റി കെട്ടിയോ ഇപ്പൊ മാറ്റി കേട്ടാ ചേട്ടൻ കുടിക്കോ ശരി കൊള്ളല്ലേ പഞ്ചസാര ഇട്ടല്ലേ നല്ലതല്ലേ നല്ലതാണ് കുടിക്കോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതൊക്കെ സസ്പെൻസ് പുന്നാര മോനെ രൂപ ഞാൻ പേടിച്ചിരിക്കും നാഭിത്തൊഴി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അമ്മയുടെ മൊലപ്പാല് വരെ കാക്കും അതാ തരകൻ മനസ്സിലായോ എന്നാ വെച്ചോ നടോ തെങ്ങോല് വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ അതൊക്കെ വല്ല പറമ്പിലോട്ടും വലിച്ചോ തെങ്ങോല ഭാര്യയുടെ എഡിറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വിളിച്ചോടാ ശരി സാർ കർത്താവേ ആര് വാസു മുതലാണിയോ വായിരിക്കോ പിന്നെ എന്നാ പതിവില്ലാതെ ഈ വഴിക്കൊക്കെ തെങ്ങോലത്തി സർക്കുലേഷൻ തകർത്തു ആര് എന്ന് കേട്ടു സർക്കുലേഷൻ തീരെ മോശാച്ചായ എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം ഓ അപ്പോ തെങ്ങോലയ്ക്കും മണ്ടരി ബാധിച്ചു അല്ലേ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനാ ചായ പരസ്യമാണ് തീരെ ഇല്ല ഹാ പരസ്യത്തിനാണോ പ്രയാസം വല്ല മഷി നോട്ടക്കാരെയോ അകാല നിര മാറ്റുന്നവന്മാരെയോ ചെന്ന് കാണുക പരസ്യം കിട്ടും ഞാൻ എല്ലാവരും ചെന്ന് കണ്ടു പക്ഷേ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അച്ചായ ഓഹോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ താനിപ്പ ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോ ശരി തന്റെ കാര്യം ഞാനായിട്ടു ഓ ഇത് വലിയ തരകനല്ലേ പറയുന്നത് ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോ എന്നാ പിന്നെ ഞാനുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വെറുതെ മനുഷ്യനെ വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ ഒലത്തി രാവിലെ ഓരോരോ മാരണങ്ങൾ കയറി ഒരു മനുഷ്യനെ മനക്കെടുത്താൽ തെങ്ങോല മണ്ടരി അവന്റെ അമ്മടെ ഈ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതായാലും തരകൻ നമുക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഇനി ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത് തരകൻ ഇപ്പോൾ അയാൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെ ഗുണ്ടകളെ വെച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മളത് സൂക്ഷിക്കണം ശരിയാ അത്തരക്കാരെയൊക്കെ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും എന്റെ കാര്യം സാരമില്ല പക്ഷേ ഗുഡ് ഈ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തരകന് പണമുള്ളവർത്തോളം കാലം നമുക്ക് അവർ അനുകൂലമായിരിക്കില്ല തരകനെയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്താലോ മിസ്റ്റർ നാസർ നിങ്ങളൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അഴിമതിക്കാരെ തുടച്ചു നീക്കാനാണ് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ ഐ മീൻ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അനുകരണം നടത്തരുത് പിന്നെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ നമ്മൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നേരിടണം ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തെളിവുകളും അവർക്കെതിരെ എന്നിട്ടും പോലീസ് നമ്മളെയാണല്ലോ വേട്ടയാടുന്നത് യെസ് അതാണ് തരകൻ അയാൾക്ക് അല്ല അയാളുടെ പണത്തിന് മോളി വരെ നല്ല പിടിയുണ്ട് ഏതായാലും ഇന്ന് രാത്രി നമുക്കത് നടപ്പാക്കണം ഞാൻ ഫ്രണ്ടോടെ നിന്നാ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്ന് രാത്രി കാണാം 
ഞാനും <laughs> 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 അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നം കൂടിയാണ് ഇതോടുകൂടി അവളുടെ അഹങ്കാരം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും പക്ഷെ അതിനെനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം കൂടെ വേണം തമ്പുരാട്ടിൽ കാശ് കൊടുക്കണേ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി കുടിക്കാൻ അല്ല ആര ഗ്ലാസ് മതി ഞാൻ തണ്ണിയടിക്കാൻ പോവാണ് തമ്പുരാട്ടിക്കുട്ടി സാക്ഷി നടന്നത് നടന്നത് പോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ തമ്പുരാട്ടിക്കുട്ടിന്റെ കാശ് മേടിച്ചെന്നോളാം ഇതെങ്ങാനും പത്രത്തിൽ വന്ന കോളേജ് പിള്ളേര് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന തോന്നുന്നുണ്ടോ അവരെടുത്തിട്ട് പെരുമാറില്ലേ ഈജോയേ ഇവനെന്നെ കുത്തുവാള എടുപ്പിക്കുന്ന തോന്നുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യും എടോ അതിന് ബുദ്ധി വേണം ബുദ്ധി തനിക്ക് അതില്ല തരകനെ വെറും മൂന്നാം ക്ലാസ്സും കുസ്തിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തരകനറിയാം തറയെന്ന് വളർന്നു വന്നവനാ തരകൻ കൂട്ടത്തിൽ കുഴിയെത്തുക എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തരകൻ ഒരു കുഴി കുത്താൻ പോവുക തരകൻ കുത്തുന്ന കുഴിയിൽ ഏത് കൊമ്പനും വീഴും കുറച്ചു നാളും മധുരം കഴിച്ച് സുഖിച്ചതല്ലേ ഇനി അല്പം കൈപ്പ് കൂടി കുടിക്കട്ടെ കുന്നുമ്പറം തനിക്ക് ഉപകാരമുള്ള കാര്യത്തിനാ ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചത് ആദ്യം താനിതങ്ങോട്ട് പിടിച്ചേ ഇത് തനിക്കുള്ളതാണ് ഈ കാര്യം കൂടി കേക്ക് താഴെ ടി എസ് ഒരു സി ഡി തരും അത് അവരുടെ പത്രത്തിൽ നാളെ വന്നിരിക്കണം അവരുടെ പത്രത്തില് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ലേ സാർ എന്നാ താൻ പോയിക്കോ ശരി അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ വാർത്ത വന്നതിനു ശേഷം ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കൂടി തരും മൊത്തം അഞ്ച് ലക്ഷം ഞാൻ ചെയ്യാം സാർ ഞാൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ പറഞ്ഞ പോലെ വാക്ക് പണം കിട്ടണം വാക്ക് പറയുന്നത് തരകനാ 
ബാക്കി വാർത്ത കണ്ടിട്ട് പറയാം അപ്പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ധൈര്യമായിട്ട് നഗരത്തിലെ പ്രമുഖ കോളേജിലെ നാല് പെൺകുട്ടികൾ പരസ്യമായി ബാറിൽ കയറി മദ്യപിക്കുകയും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ ഈ സംഘം പരസ്യമായി ക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു മദ്യനിരോധന സമിതിയുടെ കേരള ഘടകം പ്രസിഡന്റ് തിരുമംഗലത്ത് മാധവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ചെറുമകളും ഇതിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് മലയാള സംസ്കാരത്തിന്റെ മൂല്യചുതിയെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതായി കണക്കാക്കാം എന്തൊരു ഇരിപ്പാ ഇത് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചാലോ പത്രത്തിലൊരു വാർത്ത വന്നു എന്ന് വെച്ച് അല്ല അത് ശരിയായിക്കൊള്ളൊന്നുമില്ല അതൊരു ചെറിയ കാര്യമാണോ നമ്മുടെ കുട്ടിയെ നമുക്കറിയാലോ എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോവാം ഞ്ഞു എന്ത് നമ്മുടെ മദ്യസേവയിലെ പ്രധാന പെൺകുട്ടി നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ പാർട്ടി മുങ്ങിയിരിക്കുക ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ സൽപ്പേരി നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഒരു കുട്ടി മതി മറ്റു മൂന്ന് പിള്ളേരും ഇതിൽപ്പെട്ടതാണ് അതിശയം എന്റെ സങ്കടം അതല്ല ഈ കാർത്തികയുടെ മുത്തച്ഛൻ ഹൈസ്കൂളിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച മാഷ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ മാതൃക അധ്യാപകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മിസ്റ്റർ ഫെർണാണ്ടസ് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മകൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വളരെയധികം കളങ്കം വരുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആയിക്കോട്ടെ എന്നാലും ഇത്ര കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകാൻ മാത്രം എന്റെ കുട്ടി തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ബാറിൽ ഓപ്പൺ ആയി മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് മദ്യപിക്കുക മറ്റുള്ള പെൺകുട്ടികളെ മദ്യപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക ക്യാമ്പസിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് തകർന്നിരിക്കുന്നത് യു നോ ദാറ്റ് കാലം മാറി സാറേ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന അമേരിക്കയിലെ സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ കുട്ടികൾ വല്ലപ്പോഴും മദ്യപിക്കാറുണ്ട് അതിനുള്ള സാഹചര്യം അവിടുത്തെ അധ്യാപകർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രാക്ടീസസ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇനി അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അമേരിക്കൻ കൾച്ചറും നമ്മുടെ കൾച്ചറുമായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ കൾച്ചറിന്റെ പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുകരിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ദുഷിച്ച വശങ്ങളല്ല വെരി സോറി നിങ്ങളുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ലെങ്കിലോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മകളെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിർവാഹം ഇല്ല ഇവിടെ നിന്നും ടി സി വാങ്ങി നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോക്കോളൂ അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കോളേജിൽ പഠിച്ചില്ലാന്ന് വെച്ച് എന്റെ മോൾക്കൊരു ചുക്കും സംഭവിക്കാൻ പോണില്ല നിങ്ങളെ ഈശ്വരൻ രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നൗ യു ക്യാൻ ഗോ ഓക്കെ കമോൺ െയും ചതിച്ചിട്ട് ഡാഡിയുടെ മമ്മിയുടെയും കൂടെ സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് പോയില്ലേ ഈശ്വര ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ ഏട്ടന്റെ മുഖത്ത് നോക്കും എന്തോ ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് എന്റെ ഏട്ടൻ എന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് 
കാർത്തി നീ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങളെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് അനുവാദമില്ല ഇനി ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകും അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ആ കാർത്തിയെ നീ നാളെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ലേ ഏടും ഞങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ലല്ലോ നോക്ക് നാളെ കാലത്ത് പത്ത് മണിക്കുള്ളിൽ ഒഴിഞ്ഞു വന്നേക്കണം കുന്നുംപുറം വലിയൊരു കാര്യ ചെയ്തത് ആർക്കും പറ്റാത്ത കാര്യം കാര്യം ശരിയാണ് പക്ഷെ എനിക്കതിൽ ദുഃഖമുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് ചതിയല്ലേ ഓ ഒരു ചതിയില്ല ജോർജ് കുട്ടി അല്ലേ അങ്ങോട്ട് എണ്ണി തന്നിരിക്കുന്നേ അത് ഇനിയും തരും എന്നാലും എങ്ങാണ്ട് കിടന്ന പിള്ളേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഈ പരുവത്തിലാക്കിയില്ലേ പാവം കുട്ടികൾ ചതിയല്ലേ ചതിയ അല്ലേ എടോ പിള്ളേര് ഇനി അല്ലേ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നേ കാളി കാണാൻ പോണേ ഉള്ളു തരകൻ ഇനി കോളേജ് പിള്ളേരെ ഇളക്കി വിടാൻ പോവുകയാണ് അത് വേണം എന്നാലും അതൊരു ചതിയല്ലേ ഒരു ചതിയില്ല എന്നത് അയാൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായി മനസ്സിലാകത്തില്ല എടോ അവരുടെ പത്രം കത്താനുള്ളത് ഈ ആ ഞാൻ കൊളുത്തി വിട്ടിരിക്കുന്നേ അതിനി ആളി കത്തും ആളി കത്തണം കത്തണം അവസ്ഥാന നിമിഷത്തിൽ സാറെന്നെ പിടിച്ച് പുറത്തോട്ടെറിയരുത് ി സാറിനെ ഇവിടെ വരുത്തേണ്ടി വന്നതിൽ സാറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിഷമം എനിക്കുണ്ട് സാറിനോട് എനിക്ക് തീർത്താൽ തീരാത്ത കടപ്പാടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ എത്താൻ കാരണം സാറാണ് ഞാൻ ഒരു അധ്യാപകന്റെ കടമ നിർവഹിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം നാരായണൻ കുട്ടിക്ക് ഒരു ബാധ്യതയായി തീരാൻ പാടില്ല ആ സ്ഥിതിക്ക് തനിക്ക് യുക്തമായ നടപടി എന്താച്ചാൽ തീരുമാനിക്കാം അതല്ല സാർ ഈ സീറ്റിലിരിക്കാൻ എന്നെ യോഗ്യനാക്കിയത് സാറാണ് സാറിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊന്നും തന്റെ നീതി നിർവഹണത്തിന് തടസ്സമാകാൻ പാടില്ല എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താലും ഒരു രക്ഷകർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ അനുസരിക്കാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്
ഭാഗം പോയി മറഞ്ഞു സ്നേഹിച്ചു തീരാതെ പൂക്കൊഴിഞ്ഞു നേരിൻ്റെ ശ്രീരാഗം പോയി മറഞ്ഞു കരിനിഴൽ വീഴാതെ നിധി കാത്ത ഭൂതന്നെ കണ്ണിമചിമ്മാതെ നിന്നു ഒരു പുരുഷായു സിനോളം എന്നെ രക്ഷിക്കണ ആ പിള്ളേരെന്നെ കണ്ട കൊന്നു തിന്നും പോരാത്തേര് പുറത്ത് പോലീസും തന്നെ ഞാൻ രക്ഷിക്കണോന്നോ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ ആ വാർത്ത അവിടെ കൊണ്ടു ഇട്ടത് ഏത് വാർത്ത എന്ത് വാർത്ത കേട്ടോടോ ഡി എസ് വാർത്ത കൊണ്ടാ കൊടുത്തിട്ടേ കുമ്പസാരിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം എന്റെ പേരങ്ങാനും പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞ പോമ്പ് കളഞ്ഞ താരകനാഥിനെ ഒന്നും മടിയില്ല വേഗം സ്ഥലം കാലിയാക്കാൻ നോക്ക് അപ്പൊ താനെന്നെ ചോദിക്കുവായിരുന്നല്ലോടോ രൂപ നീ എണ്ണി മേടിച്ചടാ പുല്ലേ പോളെ സാറേ അപ്പൊ നിന്നോട് പറഞ്ഞാ കേക്കല്ല കേക്കാം എന്നസ് അലക്സ് ഈ കുന്നും പുറത്തിനെ ഒന്നും എടുത്ത് പുറത്തേക്കിട്ട് അതെ ഞാൻ കേക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഗുണ്ടായിസ് കാണിച്ച് എന്റെ അടുത്ത് അടുക്കാൻ നിക്കണ്ട എന്നെ തൊട്ടാ 
നമ്മുടെ പുതിയ പത്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ആരംഭിക്കുകയാണ് കാർത്തിക് എന്താ ദുഃഖിതായിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു പുതിയ അധ്യായം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് സത്യസന്ധമായ നമ്മുടെ ജോലികൾ ഈ നാടിന്റെ നന്മയ്ക്കും യശസ്സിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം എല്ലാവരും ഓക്കെ ഇതോടെ നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ മാറിയിടാം ഹരി നിങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നാ പോരാ ഇനി ഒരു കുഞ്ഞു കാലൊക്കെ കാണണം Difficulty is naughty, but what is in the life? 